हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है स्टडी एग्जाम में दोस्तों यहाँ पे आपके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर आर बी जेई सी टू के लाइव टेस्ट कंडक्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे फ्रेंड्स आपके साथ जो ये लाइव टेस्ट होगा यहाँ पे 50 क्वेश्चन रहेंगे अगर आप 50 क्वेश्चन में फ्रेंड्स चालीस के प्लस जाते हैं तो फ्रेंड्स आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने पचास में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं हम यहाँ पर आपको आंसर भी बताते रहेंगे साथ साथ में इसके साथ आपका अपने आप को बस आप लोग जज कीजिए कि आप लोग बाकायदा स्टार्टिंग से लेके एक से लेकर पचास क्वेश्चन कीजिए और फ्रेंड्स इसमें मैं आपको बकायदा पांच सेकंड से दस सेकंड तक का टाइम दूंगा एक क्वेश्चन के लिए और आप लोग को उन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना है एंड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है एक रफ कॉपी ले लीजिए वहां पे आप लोग एक सौ पचास तक का कॉलम बना लीजिए और वहां पे आप लोग लिख लीजिए कि आप लोग पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है इस तरह से आप लोग चीटिंग बिल्कुल मत कीजिए अपने आप को अगर आप चीटिंग करेंगे तो फ्रेंड्स आपके लिए ये चीज अपने आप को धोखा दे रहे हैं तो आप लोग अपने आप को जज कीजिए कि आप लोग कितने मार्क्स ला पा रहे हैं पचास क्वेश्चन में से ये आप लोग इलेक्ट्रिकल के लिए ये मेन क्वेश्चंस हैं ओके चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को पहला क्वेश्चन है अल्टरनेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सेल्फ म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन आपका टाइम स्टार्ट होता है अब आपका सही आंसर है आप लोगों ने देख लिया होगा इसका सही आंसर है फ्रेंड्स बी बी इज द करेक्ट ऑप्शन फ्राइडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द रोटर ऑफ अल्टरनेटर हैज वॉट नो स्लिपरिंग्स टू स्लिपरिंग्स थ्री स्लिपरिंग्स और फोर स्लिपरिंग्स टाइम स्टार्ट नाउ द करेक्ट आंसर इज बी द टू स्लिपरिंग्स टू स्लिपरिंग्स इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन The generator which gives DC supply to the rotor of an alternator is called what? Converter, B exciter, C inverter, D rectifier. Time starts now. The correct answer is it's B rectifier. Next question. In an alternator, cell and pole type rotors are generally used with prime movers of what? हाई स्पीड लो स्पीड मीडियम स्पीड और एनी स्पीड द करेक्ट आंसर इज इट्स लो स्पीड लो स्पीड इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन इन ए अल्टरनेटर सिलेंडर पोल टाइप प्रोटर्स आर जनरली यूज विथ प्राइम मूवर्स ऑफ हाई स्पीड लो स्पीड मीडियम स्पीड और बोथ लो एंड हाई स्पीड The correct answer is it's high speed. Alternator cylinder pole type rotors are generally used with the prime movers of high speed. Okay, next question. The frequency of voltage generated in an alternator depends on what? Number of poles, speed of alternator, both A and B, or D, type of winding. The correct answer is it's. First of all, you try. I will tell you. The correct answer is it's option C. ओके बोथ ए एंड बी नेक्स्ट क्वेश्चन सेल एंड पोल टाइप ऑफ रोटर्स आर लार्जर इन डायमीटर एंड स्मॉलर इन एक्सेल लेंथ लार्जर इन डायमीटर एंड लार्जर इन एक्सेल लेंथ स्मॉलर इन डायमीटर एंड लार्जर इन एक्सेल लेंथ स्मॉलर इन डायमीटर एंड स्मॉलर इन एक्सेल लेंथ सो द करेक्ट आंसर इज इट्स ऑप्शन ए लार्जर इन डायमीटर एंड स्मॉलर इन एक्सेल लेंथ ओके फ्रेंड्स आप लोग इसमें बिल्कुल चीटिंग मत कीजिएगा आप लोग के 50 क्वेश्चन है फ्रेंड्स ईच क्वेश्चन यू हैव फाइव टू टेन सेकंड्स उसमें आप लोग को जवाब देना है आप लोग को ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द ई एम एफ जनरेटेड इन अल्टरनेटर डिपेंड्स ऑन व्हाट फ्रीक्वेंसी फ्लक्स पर पोल क्वाइल स्पेन फैक्टर और ऑल ऑफ दीज द करेक्ट आंसर इज इट्स ऑल ऑफ दीज द ई एम एफ जनरेटेड इन द अल्टरनेटर डिपेंड्स ऑन द frequency flux per pole and coil span factor all okay next question the number of electrical degree pass through in one revolution of a four pole synchronous alternator is what 360 degree 720 degree 1440 or 2880 the correct answer is it's option a the 360 degree okay option a is the correct answer next question 
As the speed of an alternator increases, the frequency increases, decreases, remains constant, may increase or decrease depending on the power factor. So the correct answer is A increases. Oh. Okay. Next question. An alternator is said to be overexcited when it is operating at unity power factor, leading power factor, lagging power factor, either lagging or leading power factor. The correct answer is it's B, the leading power factor. B is the correct answer. Alternator is said to be overexcited when it is operating in at leading power factor. Okay. Next question. The frequency per pole in an alternator is equal to what? Number of poles, number of armature conductor, number of pair of poles or none of these. The correct answer is it's option. Option. Time is going. Aap batayenge friends, kitne hai, kya hai option? The correct answer is it's option C. The number of pairs of poles. Okay. So the correct answer is option C. C is the correct answer. Next question. The exciter of generator is a what? Series motor, shunt motor, compound motor or the shunt generator. So the correct answer is what? Time starts now. Option. Option D. D is the correct answer. Shunt generator. Shunt generator is the correct answer. Now, the kiska kiska friends here pura total करेक्ट हुआ है आप लोग कमेंट में बताइए तेरा में तेरा किसके अभी तक सही हो चुके हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ द रोटर ऑफ अ सेलेंट पोल अल्टरनेटर हैज 12 पोल्स नंबर ऑफ साइकल्स ऑफ एन ईएमएफ पर रिवॉल्यूशन वुड बी व्हाट द रोटर ऑफ सेलेंट पोल अल्टरनेटर हैज 12 पोल्स द नंबर ऑफ साइकल्स ऑफ ईएमएफ पर रिवॉल्यूशन वुड बी व्हाट 12 6 3 और 4 टाइम स्टार्ट्स नाउ The correct answer is it's B six. Six is the correct answer. Okay. Next question. The advantage of salient pole in an alternator is what? Reduced noise, reduced windage loss, adaptability to low and medium speed operations, reduced pairing loads and noise. Your time starts now. So the correct answer is it's option C, the adaptability to low and medium speed operations. Okay. So the correct option is option C. C is the correct answer. Okay. Next question. In an alternator, when the load increases due to the armature reaction, the terminal voltage what drops, rises, remains unchanged or may drop or rise. The correct answer is it's may drop or rise. Okay. Next question. The exciting field coil of an alternator is generally excited by what? Options are given. Time starts now. So, correct answer is option C. The DC generator coupled directly to the armature shaft. So, the option C is the correct answer. 17th plus C. Next question. The ratio of armature leakage reactance to the synchronous reactance of large size modern alternator is about what? 0 0.05, 0 0.2, 0 0.4 or 0 0.6? The correct answer is it's option B. B is the correct answer. Let's move on to the next question. High speed alternator usually have what? Salient pole rotors, cylindrical rotor, both silent pole and cylindrical rotor or none of these. The correct answer is it's B. Cylindrical rotor. Okay. Next question. Cylindrical rotor alternator have what? Large length to diameter ratio, small length to diameter ratio, vertical configuration, none of these. The correct answer is option A. Option A is the correct answer large length to diameter ratio next question to ensure effective cooling cylindrical rotor alternator use what 
radial ducts only axial ducts only both radial and axial ducts of forced air cooling the correct answer is it's option c the correct answer is option c the both radial and axial ducts effective cooling and cylindrical rotor alternator uses radial and axial ducts next question the main advantage of using fractional pitch winding in an alternator is to reduce what amount of copper in the winding size of machine harmonics in the generated emf cost of the machine so the correct answer is it's option c sorry friends isme maine aapko time nahi diya lekin aap log video ko stop karke aap log is cheez ke liye kar sakte hain okay so correct answer is option c harmonics in the generated emf फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे जल्दी जल्दी करा देता हूँ आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए अगर आपको टाइम कम लगेगा तो ठीक है आगे थर्ड क्वेश्चन ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन द पिच फैक्टर इन द रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रिजल्ट इम ऑफ ऑफ ए वॉट ऑप्शन आर गिवेन टाइम स्टार्ट नाउ द करेक्ट आंसर इज इट्स डी द कॉर्डेड कॉयल टू डेट ऑफ अ फुल पिच कॉयल नेक्स्ट क्वेश्चन In a rotating electrical machine, the cording angle for eliminating fifth harmonic should be what? Thirty degree, thirty-three degree, thirty-six degree, or thirty-eight degree. Time start now. The correct answer is it's option C, thirty-six degree. Okay. Next question. The material used for manufacture of large turbo alternator is what? Hot rolled grain oriented steel, cold rolled grain oriented steel. cast steel or wrought iron the correct answer is it's option d d is the correct answer next question use of damped winding in an alternator results in what time starts now elimination of harmonics effect option b low resistance path of current due to unbalance of voltage oscillation when two alternators operate in parallel or all of these the correct answer is it's option d okay all of these in synchronous machine in the field of axis ahead the armature field axis in the direction of rotation machine is working as a what a synchronous motor a synchronous generator synchronous motor or synchronous generator the correct answer is it's option d synchronous generator in a alternator the armature reaction is completely magnetizing when the load power factor is what unity 0.07 zero lagging or zero leading the correct answer is it's option d zero leading okay next question which of the following is not an integral part of synchronous generator system prime mover excitation system distribution transformer or protection system time starts now the correct answer is it's option c the distribution transformer okay next question sorry friends isme kuch kuch mein answers ke tick shayad lage hue hain ye friends correct bhi ho sakte hain nahi bhi to friends aap log isme guess mat kijiyega aap log apna bataiye cross magnetizing is a alternate field results in the output which is true sinusoidal non sinusoidal harmonic free or none of these the correct answer is it's option b non sinusoidal okay b is the correct answer next question in an alternator in order to reduce the harmonics in the generated emf the slots are skewed salient pole types are changed winding is made well distributed all of these the correct answer is time starts now all of these all of these is the correct answer option d okay next question permissible variation in supply frequency of alternator is what plus minus 1% plus minus 2% plus minus 4% plus minus 6% the correct answer is option b plus minus 2% unbalanced three phase stator current in an alternator cause what heating of rotor vibrations double frequency current in the rotor or all of these the correct answer is time starts now Three phase stator current in an alternator cause what? Unbalanced three phase. ये होता है heating of rotor, vibration, double frequency. All of these is the correct answer. Okay. 
नेक्स्ट क्वेश्चन इन लार्ज सिंक्रोनस जनरेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड अगेंस्ट एक्सटर्नल फॉल्ट इज वॉट बायस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन सेंसिटिव अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन इंटर टर्न फॉल्ट प्रोटेक्शन और ऑल ऑफ दीज सो टाइम स्टार्ट नाउ करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर बोथ थ्री ऑप्शन आर करेक्ट द फॉलोइंग पार्ट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ओवर स्पीड प्रोटेक्शन ऑफ एल्टरनेटर ओवर करेंट रिले अलार्म डिफरेंशियल प्रोटेक्शन और गवर्नर The correct answer is option is D. Governor is the correct answer. Okay. Next question. In an alternator distribution factor is defined as the ratio of EMF of what? The options are given. The correct answer is option C. Distributed winding to the full pitch winding. Next question. For the same power rating, an alternator operating at low voltage will be less noisy, costlier, larger in size, or more efficient. Correct option is option C, larger in size. Next question: The maximum current that can be supplied by the alternator depends on what? The correct answer is it's option D, the strength of the magnetic field. Option D is the correct answer. Next question: In an alternator uses of short pitch coil. Of 160 degree will indicate the absence of following harmonics third, fifth, seventh, or ninth. The correct answer is it's option D. D is the correct answer. Next question: Overheating of winding of an alternator is what reduces generated voltage, reduces power factor, reduces line of life of the machine, cause no significant evil effect. So the correct answer is it's option C. Reduces life of the machine. Okay, option C is the correct option. Next question. The necessary condition of parallel operation of two alternator is what? It's option D. Terminal voltage should be same, frequency should be same, and phase sequence should be also same. So all of these is the correct answer. When two alternator are running in a parallel, if the prime movers of an alternator is disconnected, then the alternator will stop running, run as a synchronous motor, run as a generator, or none of these. So time start now. Correct answer is it's option C. Run as a generator. Option C is the correct answer. Next question: Two alternators are running in parallel. If the driving forces of both the alternator is changed, there will be change in what? Correct answer is it's frequency. Option A is the correct answer. Option A. Okay. In a synchronous machine with damped winding, the damping torque at negative slip developed by damping damped winding act to increase the speed, decrease the speed, either increases or decreases the speed, change the frequency. The correct answer is it's option B, the decrease the speed. Okay, B is the correct answer. The rotor of high speed turbo alternator is made up of solid steel forging to get high mechanical stress economy, reduction of eddy current loss, reduction of bearing friction. The correct answer is it's high mechanical stress a is the correct answer in a three phase alternator the unsaturated synchronous reactance of three phase 3 ohm per phase then saturated synchronous reactance is 3 ohm less than 3 ohm greater than 3 ohm or option d greater 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 than 3 ohm its option is option c is correct okay next question The rated voltage of alternators used in power station is usually what? 11 kV, 33 kV, 66 kV, or 132 kV. The correct answer is its option. Voltage used in station power station is usually what? Its option is 11 kV. Option A. Correct answer. Next question. Cell and pole machine have what? Large number of poles, small number of poles, small diameters, long cores. The correct answer is option A. Large number of poles. Cell and pole machine have large number of poles. The stator of modern alternator are wound for 60 degree phase groups, 1 degree, 20 degree phase groups, 180 degree phase groups, or 240 degree phase groups. The correct answer is it's option A. 60 degree phase groups. Okay. Next question. The armature of a reaction of a alternator influences what? 
वाइंडिंग लॉसेस ऑपरेटिंग स्पीड जनरेटेड वोल्टेज पर फेज और वेव ऑफ जनरेटेड वोल्टेज सो द करेक्ट आंसर इज इट्स ऑप्शन सी जनरेटेड वोल्टेज पर फेज ओके सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना ना भूले और फ्रेंड्स अपने जितने पचास क्वेश्चन में से आपके जितने भी क्वेश्चन सही हुए हों फ्रेंड्स उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए अच्छे से और फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है स्टडी एग्जाम पे एज ऑलवेज थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो जय हिंद जय भारत